التربوية ويرصد انشغالات الأسرة التربوية واهتماماتها آفاق التربوية مع عبد القادر عماري سمعي رفضل مرحبا واهلا بكم وانعم الله مساءكم بكل خير نلقاكم في عدد جديد من برنامج افاق تربويه هذا العدد الذي نخصصه ابتداء من هذا الاسبوع كفضاء لتقديم دروس دعم وحصص تربويه داعمه للتلاميذ المقبلين على امتحانات نهايه السنه الدراسيه امتحان شهاده التعليم المتوسط وامتحان شهاده البكالوريا إذن كما قلت فضاء تربوي مخصص لدعم تلاميذنا الأعزاء طبعا بحضور الأساتذة المتطوعين الكرام الذين سيقدمون هذه الدروس على المباشر من خلال منبر إذاعة سعيد الجهوية وعبر صفحتي الفيسبوك إذاعة سعيد الجهوية ومديرية التربية إذا قبل أن نستهل هذا العدد واليوم سنخصصه لمادتي الأدب العربي واللغة الإنجليزية في الطور الثانوي أتوقف مع السيد مدير التربية سيد محمد مداحي الحاضر معي ليعطي إشارة انطلاق هذا البرنامج التعليمي الهادف الذي يهدف إلى دعم التلاميذ مرحبا بك أستاذ وشكرا على تلبية هذه الدعم العفو أهلا ومرحبا إذا هي دروس دعم ممتدة إلى غاية أو قبل الامتحانات الرسمية لفائدة التلاميذ ما المغزى من تنظيم مثل هذه البرامج أستاذ إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إذا بادئ هذه رمضان مبارك لكل قاطنة ولاية سيدة ولكل الشعب الجزائري عامة، وعودة ميمونة غدا إن شاء الله لكل موظفينا وأبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. إذا كما أيضا أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على مرافقتكم لقطاع التربية وأيضا حرصكم على أن يكون الأداء احترافيا تجاه أبنائنا التلاميذ الذين لم لم يتبقى الكثير إن شاء الله ليجتازوا امتحانات رسمية امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا خلال شهر جوان 2022 إذا مشكورين على هذه على هذا الدعم وهذه المبادرة حتى نكون دائما قريبين من أبنائنا التلاميذ ونرافقهم ومرافقة التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة هي دورنا جميعا وعلى مستوى المؤسسات تقوم الأطقم الإدارية والتربية وخاصة الأساتذة بدورهم على أكمل وجه ولكن يجب أن نعدد من انماط المرافقه حتى نحث ابنائنا باستعمال تكنولوجيا العلم الاتصال ايضا باستعمال الاذاعه اذاعه الجزائر من من سعيده وان شاء الله ستكون هناك ايضا طرق اخرى حتى نصل الى ابنائنا التلاميذ ان شاء الله ان شاء الله اذا استاذ نعطي اشاره انطلاق هذا البرنامج بربما ساعتين من الزمن الى غايه الساعه الرابعه أدب عربي ولغة إنجليزية في الدور الثانوي والأسبوع القادم سيكون بقية المواد إن شاء الله يعني بصراحة الساعتين تبدو قليلة قليلة جدا طلبت عشر ساعات في أنا طلبت عشر ساعات في الأسبوع ولكن وقتكم وبرنامجكم لا يسمح إذا مشكورين على هذه المبادرة وأود أن أشكر كل الأساتذة الذين لبوا نداء القطاع وجاءوا لأن ليسجلوا هذه الدروس ويبثوا هذه الدروس عبر اثير اذاعتكم لابنائنا التلاميذ اذا بارك الله في جهودهم وبارك الله فيهم وانا على يقين بان كل الاساتذه يقدمون ما عليهم سواء في الاقسام وايضا كلما تتاح لهم الفرصه لان يكونوا بالقرب من ابنائنا التلاميذ اذا مره اخرى شكرا لكم وشكرا لكل الاساتذه المشاركين وخلال الاسبوع القادم الاسبوع 
المقبل ان شاء الله ستكون هناك مبادرات اخرى ان شاء الله نتمناها ان تكون ان تعود بالفائده على ابنائنا التلاميذ ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك شكرا الله فيك. لك على الحضور اذا مباشره نبدا هذا العدد على بركه الله مع ماده الادب العربي والاستاذ ابو كعبان ابتسام من ثانويه صغير عيسى بعد هذا الفاصل إذن مرحبا بكم من جديد نتواصل دائما معكم في رحاب برنامج أفاق تربوية كما قلت نستهل هذا البرنامج دروس وحصص الدعم المقدمة لتلاميذ الطورة الابتدائية اليوم مع مادة الأدب العربي أستاذ أبو كعبان ابتسام مرحبا شكرا على تلبية هذه الدعوة والفضاء سيكون مفتوح لك لتقديم كل ما تودين تقديمه لتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا شكرا إذا أستهل الآن في الحقيقة لا تكفي دي الوقت المتطرق إليه إذا بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستعين به ونتوكل عليه صلى الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستهل الآن بموضوعنا اليوم وهو الشعر السياسي التحرري وقد تطرقت إلى هذا الموضوع كونه الوحدة المهمة والتي يرتبط كل الشعب بها من الشعب العلمية والشعب العلمية وشعبة أدب فلسفة وشعبة اللغات وكونه أيضا أكثر الوحدات المطروحة في البكالوريا إذا سأضعه على شكل مخطط توضيحي يجيب على الأسئلة البناء الفكري التي يحتاجها المتعلم إضافة إلى التقويم النقدي بالنسبة للغات وأدب وفلسفة ننتقل الآن أول شيء إلى تعريفه في ما يخص جانب التعريف علينا أن نمر بثلاث نقاط هو هو ذكر اللون وأيضا ما يخص الفترة الزمنية وأيضا ما يخص الموضوع أو التعريف وفي التعريف نتناول ما يتناوله هذا الموضوع إذا اللون نخص ثلاث نقاط إذا كان شعري أو يكون نصري أو يكون ظاهرة نقدية أما ما يخص الفترة فإما أن يكون قديما أو حديث والتعريف نتطرق فيما يتناول هذا النص اذا نستهل الان اي لون او اي نوع من الشعر علينا ان نمر بهذه المراحل الثلاث ان اول شيء نقول تعريفه هو شعر سياسي هو لون شعري عفوا احتذر هو لون شعر هو لون شعري حديث يتناول قضايا سياسيه كالاستعمار او الاستبداد وغيرها ننتقل الان الى الافكار التي نجدها في هذا النوع من الشعر اول فكره وهي الفكره المركزيه وهي الدعوه الى الثوره ويكون ذلك من خلال توظيف فعل الامر من خلال توظيف فعل الامر لماذا وذلك بغيه او لنيل الحريه النقطه الثانيه وهي فضح سياسه الاستعمار التي يمارسها ضد الشعب الجزائري او نقول كيان صهوني ضد الشعب الفلسطيني النقطه الثالثه وهي الفخر نجد الشاعر يفتخر بالعرب او بالشعب او بالوطن 
كما نقول في الشعر السياسي التحرري لدينا الحديث عن الثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية لماذا يفتخر بالعرب؟ لأنهم ساندوا الثورة الجزائرية أو الشعب الجزائري لماذا يفتخر بالشعب؟ لأنه شعب عظيم ضحى بالنفس والنفيس وأيضا لماذا يفتخر بالوطن؟ لأنه وطن عظيم آه من خلال هذه الأفكار ثلاث هي الأفكار الأساسية تخص الفكرة الرابعة والفكرة الخامسة القضية الفلسطينية فنجد الشاعر هنا يتحدث عن نقطتين أولا ذكر خذلان العرب للقضية الفلسطينية ذكر خذلان العرب للقضية الفلسطينية والنقطة الثانية وهي ذكر أحزان ومعاناة وآلام الفلسطيني إذا ذكر خذلان العرب لقضية الفلسطيني أحزان ومعاناة الفلسطينيين آه من خلال هذه الأفكار نستفيد منها من خلال الإجابة في البناء الفكري الأسئلة البناء الفكري أيضا في جانب التلخيص من خلال هذا نستنتج العواطف هناك سؤال يخص العواطف والعواطف تستنتج من الأفكار فمثلا في الفكرة الأولى هناك الدعوة إلى الثورة إذا فهناك عاطفة الحماسة هناك فتح سياسة المستعمر إذا هناك عاطفة الكره إذا الشاعر يكره سياسة الاستعمار وما يقوم به من مظاهر الظلم اتجاه الشعب الجزائري أو نقول الشعب الفلسطيني الفخر وهنا يبقى الفخر كونه شعور أو نقول اعتزاز أو يمكننا أن نقول أيضا حب الوطن آه عندما ننتقل الآن إلى خذلان العرب فهناك عاطفة غضب لأن الإنسان لا يكره أخوه وإنما يغضب من فيما يخص ذكر أحزان ومعاناة الفلسطينيين إذا فبالتالي هناك عاطفة الحزن إذا من خلال العواطف أيضا نستنتج ما يخص جانب الحقول الدلالية أو ما يخص جانب الحقل الدلالي إذا دائما لا تسمحوا لي السبورة حتى أشرح بالتفصيل فيما يخص جانب المخطط إذا من خلال العواطف لدينا هذه الفكرة الأولى والثانية والثالثة وما يخص الفكرة الرابعة والخامسة إذا الحماسة هناك حقل ماذا؟ إذا حقل البطولة أيضا الثورة وهي شيء أساسي وأفضل كلمة الثورة إذا الكره هناك حقل دلالي الظلم أو نقول الاستعمار أيضا عندما نقول الفخر إذا هناك عاطفة أو عفوا حقل البطولة إذا هناك ألفاظ تشير إلى البطولة عندما نقول غضب إذا هناك أيضا حقل دلالي يشير إلى يعني الخذلان وما يخص الحزن فهناك المعاناة إذا هذه الحقول الدلالية إضافة إلى حقلين أساسيين وهو الحقل السياسي والدين الحقل السياسي والدين اذا هذا فيما يخص الافكار والعواطف والحقول الدلاليه لان سؤال الحقول الدلاليه نجده كسؤال اول في البناء اللغوي ما يخص العواطف والافكار نجدها في البناء الفكري ننتقل الان الى النزاعات 
هناك سؤال يخص نزعة الشعر إذا قد يطلب منا النزعة البارزة كما قد يطلب منا أن نذكر نزعتين إذا نزعاته إذا لدينا نزعة وطنية أو نزعة قومية نقول وطنية مثلا عندما يتحدث مبدي زكريا عن الجزائر وإذا تحدث عن قضية الفلسطينية فنقول قومية كونه يتحدث عن قضية الأمة العربية أيضا قد تكون لنا نزعة تحررية وهي النزعة البارزة والأساسية ولدينا إضافة إلى نزعة دينية إذا هذه هي النزعات الموجودة في هذا اللون من الشعر الآن ننتقل إلى ما يخص القيم قيمه إذا يطلب منا إما القيمة الأساسية أو قيمتان القيمة الأساسية لهذا اللون من النص يعني الشعر السياسي التحرري هي القيمة السياسية آه ويتمثل ذلك في التضحية القيمة الثانية فهي القيمة الفنية وتتمثل هذه القيمة في أسلوب الشعر القيمة في أسلوب الشعر لنظمه لهذه القصيدة ننتقل الآن إلى الدافع وراء نظم الشاعر لهذه القصيدة دوافع ما هو؟ هو الاستعمار الفرنسي وما يمارسه إن كنا نتحدث عن الثورة الجزائرية وإن كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية فنقول الكيان الصهيوني دائما نحافظ على المصطلح الذي هو خاص بالوحدة إذا هذا فيما يخص النزاعات والقيمة والدافع الشاعر في نظم القصيدة إذا ننتقل الآن إلى الحديث عن الظواهر النقدية الظواهر النقدية قد نجدها كسؤال في البناء الفكري وقد نجدها في التقويم النقدي وله أربع نقاط إذا فيما يخص دائما شعبة اللغات وأدب فلسفة أما في شعبة العلوم فنجده سؤال خاص عليه ثلاث نقاط أو نقطتين في ما يخص الشعب العلمية داب وفلسفة وحتى وحتى الشعب العلمي نعم, نعم. نعم. إذا قلنا ظواهر فقط أستاذة أستسمحك لأذكر من يتابع هذا البرنامج من تلاميذ أنه بإمكانها الاتصال بنا من خلال أرقامنا أيضا الهاتفية 048 41 18 18 أو 048 41 17 17 لطرح أي تساؤل يخص هذا الموضوع الشعر السياسي التحرري مع الأستاذة بوكعبان ابتسام تفضل يا أستاذة إذا ظواهره أول ظاهرة لدينا الالتزام آه ما هو الالتزام؟ هو ظاهرة نقدية حديثة، عليك أن تذكر هذا المصطلح، ظاهرة نقدية حديثة، هناك من يكتب مباشرة التعريف أو الموضوع الذي يتنا... دون ذكر هذا المصطلح، إذا فالنقطة لن تكون كاملة، إذا ظاهرة نقدية حديثة، إذا هو ظاهرة نقدية حديثة يعنى به التزام الشاعر بمعالجة قضايا وطني هنا القضايا ليس فقط القضايا السياسية إذا قد نجده في الشعر الاجتماعي قضايا اجتماعية لما لا إذا قضايا وطني أو الأمة العربية أو الأمة العربية لا نكتفي بهذا إذا مع اقتراح حلول لا مع اقتراح حلول لا المصطلح الثاني وهو التناص اذا هنا لا يجب ان تقول اقتباس والتضمين انما المصطلح الاقتباس والتضمين نقوله في شعر الضحف بالنسبه لشعبه أدب وفلسفه واللغات نقوله اثناء الوحده الخاصه بالمديح النبوي او 
الزهد اما ما يخص النقطه المواليه فالتناص نقوله في الشعر الحد اذا نعم. التناص ما هو التناص ما هو ستجيبين عن هذا السؤال بعد ان نعم. نستقبل هذه المكالمه الهاتفيه الو صباح الخير مساء الخير الو الو مساء الخير مساء النور مرحبا الاستاذه معك اذا عندك اي تساؤل اكيد طبعا اول حاجه نشكركم على المبادره اللي راكم دايرين نهار ربي يحفظكم وصباحكم ورمضان مبارك ان شاء الله لينا وليك ان شاء الله معليش من فضلك تقول للاستاذه رانا مركزين معها ان غير شويه برك باش نتكلم آه. حسنا انا اتبع فقط الوقت لا مشكله هي قضيه قضيه وقت ولكن فقط الفيديو راح الفيديو راح يبقى في في الصفحه راح ترجعي لها بعد ذلك وتحاولي تكتبي ما امكن منه بنيتي آه سيبث هذا على صفحه المديريه التربيه وحتى على صفحه الخاصه بالاذاعه نعم. يعني مباشره وايضا يمكنك ان ترجعي اليه لاحقا اضافه ساقدم مخططات فيما يتبقى الدروس الاخرى من اجل الاجابه والتحصل على معدل ممتاز إن شاء الله. شكرا لك شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شكرا اذا قلت التناص ما هو هو ظاهره نقديه حديثه قطعتني البنيه ان اذكر بان الاقتباس والتضمين بالنسبة للشعب العلمية نجده في العصر الضحف مع الشعب التعليمي إذا هو ظاهرة نقدية حديثة يعنى به الاقتباس من القرآن الكريم من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو التضمين من عند أدباء قدماء يعني من عندي أو التضمين من عند الشعراء أو الكتاب القدماء آه. هنا كيف يكون السؤال بالنسبة في الجانب يعني بناء اللغوي بالنسبة للشعب العلمية أكيد أما بالنسبة للشعب الأخرى قلت كما سلف في التقويم النقدي أو سؤال إذا يعطيك آية كريمة ويقول لك استخرج نظيرها من النص يعني استخرج البيت الذي يحمل نفس المعنى بالتالي يطلب ما اسم هذه الظاهرة تقول التناص عرفها فتقوم بالتعريف بهذا الشكل ولا تستهل مباشرة يعنى به إنما هو ظاهرة نقدية حديثة يعنى به الاقتباس من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو التضمين من عند الشعراء أو كتاب القدماء هذا بالنسبة لظواهره النقدية الآن ننتقل إلى الأنماط المعتمدة في هذا النص إذا هناك ثلاث أنماط في هذا النص النمط البارز وهو النمط الوصفي ولدينا النمط السردي وحدث النمط الإعازي إذا وهذا السؤال عليه نقطتين ونصف إلى ثلاثة ثلاثة بالنسبة للشعب العلمية في بعض الأحيان إذا الأنماط المحتملة في الشعر السياسي لدينا نمط الوصفي أكيد هناك ملاحظة لا تتوقف حتى يذكر لك السؤال علل أنت مجبر على التعليل يقول لك ما النمط الغالب على النص أذكر مؤشر إليه أنت عليك بذكر النمط الغالب مع التعليل مع ذكر المؤشرات ولدينا النمط قلنا الإعاز إذا النمط الوصفي ما هي مؤشراته؟ تتمثل في الصور البيانية دائما التمثيل من النص أيضا لدينا كثرة الأفعال المضارعة الصفات والأحوال والجمل الإسمي أكيد هنا سيطلب منك ذكر مؤشرين وإن كان أكثر فلك أكثر من مؤشر وهو واضح وسهل التوظيف فيما يخص النمط السردي لدينا الأفعال الماضية 
لدينا الجمل الفعلية ولدينا الظروف الظروف لا يختصر فقط على ذكر ظرف مكان أو زمان وإنما حتى الذكر الأمكنة والأزمنة حتى نخصص الأمكنة والأزمنة ترك ذكر الجزائر أو غيرها من الكلمات التي تشير إلى المكان أو الزمان ننتقل إلى النمط الإعازي النمط الإعازي أكيد سنجد فعل الأمر إذا توظيف فعل الأمر أين نجد ذلك؟ في الفكرة الأولى قلنا الدعوة إلى الثورة إذا كيف سيدعو؟ سيدعو من خلال توظيف فعل الأمر الشيء الثاني نجد الجمل الإنشائية إذا لدينا فعل امر ولدينا ايضا الجمل الانشائيه اذا هذا بالنسبه للانماط المحتمله في الشعر السياسي اذا ختمنا هذه او سنختم عفوا هذه الوحده بذكر الرواد هنا ذكر الرواد لا يختصر على شعبه علوم وفلسفه وانما ما يخص عفوا يختص بشعبه ادب فلسفه واللغات لانه يطلب منهم ذكر الرواد في التقويم النقدي رواده عليه ان يتطرق دائما الى حفظ اربع رواد او خمسه لكن يطلع منه ثلاث فقط لدينا مثلا مفدي زكريا محمود درويش نزار قباني سميح القاسم وغير بالقاسم خمار وغيرها من الشعراء اذا هذا بالنسبه للمخطط الخاص بالشعر السياسي التحرري الان سنتطرق الى كيف نجيب في البناء الفكري لنتحصل على علامه كامله لان الكثير من طلابنا يختصر في الاجابه فبالتالي لا يتحصل على العلامه الكامله اذا ننتبه الان اذا كيف نجيب عن السؤال في البناء الفكري اذا تكون الاجابه عن السؤال في البناء الفكري من خلال ثلاثه اجزاء او تطرق الى ثلاث اجزاء سنرسم ذلك على شكل مثلث اولها الحكم عليك اعطاء الحكم يعني الاجابه ثم عليك بالتمثيل وهذا ما دائما تقومون بنسيانه وانما تنتظرون دائما مثل لا بدون طلب تمثيل عليك ان تمثل ثالثا عليك بالتعليل اذا الحكم تمثيل تعليل سنتطرق الى مثال من بكالوريا 2018 في شعبه اداب وفلسفه باك 2018 شعبه اداب وفلسفه اذا يقول الشاعر يا ايها وهو الشاعر العراقي يا ايها الشعب الابي أنت عفوا أنت الحسام الصارم البطار ماذا نقصد بالحسام؟ نقصد بها السيف والصارم البطار نقصد بها القاطع والشعب هنا يتحدث عن الشعب الجزائري دائما نفهم ذلك من خلال التمهيد عندما يقول لك في النص يقول الشاعر العراقي يعني ويذكر لك الاسم اذا الان كيف نجيب او اولا نتعرض الى السؤال كيف كان او السؤال المطروح كيف كان في البكالوريا السؤال يقول لك من المخاطب من المخاطب في بدايه النص في بدايه النص هذا البيت الاول في النص اه الاغلبيه كيف يجيب من المتعلمين 
المخاطب في بداية النص هو الشعب الجزائري العظيم نقطة ويسموت إذا لا عليك بتمثيل والتعليل حتى تأخذ العلامات كاملة هنا أخذت نصف العلام إذا الإجابة كيف تكون؟ إذا المخاطب في بداية النص هو الشعب الجزائري العظيم ويتضح ويتضح ذلك في قوله اذا هنا انا امام التمثيل تقدر تكتب ويتضح او تكتب وينعكس اذا ويتضح ذلك في قوله لدينا فقط كلمه واحده الا وهي الشعب قد يكون لدينا اكثر من كلمه نكتب كلمتين او اكثر ثم ناتي الى التعليل اقول اذ لماذا اذ لماذا هو يخاطب الشعب الجزائري العظيم؟ إذ يفتخر إذا إذ يفتخر الشاعر به، لماذا يفتخر به؟ لتضحياته بالنفس والنفيس، وهنا كل شخص وصياغته بالنفس والنفيس من أجل الحرية أو من أجل الوطن اذا هنا اصبحت لدي اجابه كامله ماذا قمت اعطيت هنا حكم ثم قمت بعمليه التمثيل ثم قمت بعمليه التعليم وهنا ساجسد فقره واضحه اجابتي كامله يمكنني اخذ العلامه الكامله اذا هنا اقول المخاطب في بدايه النص هو الشعب الجزائري العظيم ويتصدح ذلك في قوله كذا أخذ المثال إذ يفتخر الشاعر لماذا إذ يفتخر الشاعر به لتضحيته بالنفس والنفيس من أجل الحرية أو من أجل الوطن لهذا على المتعلم أن يتبع الخطوات الثلاث ليتمكن من أخذ العلامة الكاملة في البناء الفكري وهذا ما لا نجده عند معظم المتعلمين لدينا يكتفي بذكر الحكم نقطة لماذا لم يطلب منه التمثيل ولم يطلب منه التعليم ينتظر حتى سؤال يقول له مثل وعلل وأخص هذا بالذكر لشعبة أدب فلسفة واللغات عليكم التوسع في الإجابة في البناء الفكري إذا أنتقل الآن إلى البناء اللغوي ونعرف بأن البناء الفكري له النقاط الأكثر في كلا الشعب بالنسبة للشعب اللغات وأدب فلسفة عشرة وبالنسبة للشعب العلمية له اثنى عشرة نقطة إذا ننتقل الآن إلى البناء الفكري البناء الفكري أسئلة تصب حول خمسة محاور لابد منها يعني خمس محاور نجدها في البناء الفكري سؤال يخص مظاهر الاتساق والانسجام بمختلف السياقات إذا السؤال الثاني يخص الحقل الدلالي وأشرت هذا بالنسبة للوحدة الخاصة بالشعر السياسي التحرري في المخطط في البداية والذي يتعلق بالعواطف والأفكار أو نجد سؤال عن الإيحاء فيما يخص جانب الرمز يعطيك مفردات ويطلب منك ما دلالتها اذا لكل كلمه دلالتها ولكل كلمه معنى او ماذا تفيد لدينا سؤال يخص جانب البلاغه عندما نقول بلاغه فلدينا ثلاث انواع من الاسئله السؤال الذي نجده دائما الصور البيانيه مع الشرح وسر البلاغه ولكل صوره بلاغتها الخاصه ايضا سؤال خاص بالأسلوب البلاغي يعني خبري أو إنشائي وسؤال عن المحسنات البديعية 
هنا اكيد لا نجد كل الاسئله وانما نجد واحده او اثنين لكن الصوره البيانيه دائما نذهب الى ما يخص جانب القواعد يعني قواعد اللغه وفي جانب قواعد اللغه لدينا نقطتان اعراب الجمل واعراب المفردات اذا هذا ما يخص الشعبه العلميه اضيف المحور الخامس والذي يخص فقط شعبه اداب وفلسفه واللغات وهو جانب العروض جانب العرض اذا هذه بالنسبه لاسئله عفوا ليس البناء الفكري وانما البناء اللغوي عفوا احتذر اللغوي خلاص اذا هذه هي الاسئله التي نجدها في البناء اللغوي اذا ساتطرق الى مخططات لكل عنصر لكن ليس الان لان الوقت ضيق سنجد ذلك لاحقا على الصفحه اذا ختاما لما يخص درسنا اليوم أنصحكم بمجموعة من التوجيهات والنصائح أولا بدايتها عليكم التوكل على الله أن تقومون بالابتعاد عن التوتر الخوف والاعتقاد بالفشل أنني سأفشل لا إنما عليك المحاولة ثانيا عليك تنظيم ووضع جدول خاص للمراجعة وحل المواضيع المختلفة وخاصة المواضيع السابقة الخاصة بالبكالوريا حتى تتمكن وتعرف كل خطوات وطريقة طرح السؤال أيضا حبذا لو تستهل بحفظ ما يخص يعني جانب حفظ الدروس في الفترة الصباحية وهذا ما يدعو إليه أطباء النفس إذا هذا فيما يخص يعني المجموعة الخاصة م. من التوجيهات التي أنصحها للمترشحين نعم أستاذة فقط لماذا لماذا اخترت بالتحديد الشعر السياسي التحرري في هذا الدرس؟ اخترته لأنه أكثر مواضع مطروحة في البكالوريا نعم خاصة بالنسبة للشعب العلمية وأيضا لأن لأنه يشترك كل من الشعب العلمية شعبة أدب فلسفة وشعبة اللغة مشترك بين ثلاث شعب ثلاث شعب م. وأكثر يعني المواضيع يعني المطروحه في البكالوريا في البكالوريا نعم. نعم طيب عندما يحصل التلميذ على ورقه السؤال في شهاده البكالوريا عنده عنده اختيار تمارين اختياريه ليس كذلك نعم يعني عنده جانب هل من نصيحه في هذا في هذا الجانب الجانب النصري او الشعر او الشعر اذا اولا انصح المتعلم بالاطلاع على الموضوع الاول والموضوع الثاني م- ثم يذهب الى يعني الى الاسئله ويبدا بوضع يعني آه بعض الاشارات الاسئله التي عرف الاجابه عنها <تصفيق> ثم يختار حسب آه ما يراه هو مناسبا <تصفيق> ويستهل دون توتر <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> فقط بقي لك من الوقت اقل من عشر دقائق اذا كان عندك اي اضافات اخرى ممكن تقدمها للتلاميذ راهم يشوفوا فيك وحتى في الاستماع <تصفيق> تفضلي <تصفيق> نعم نبقوا دائما في سياق الحديث عن البناء الفكري واللغوي أم نعم هناك فيما يخص البناء الفكري واللغوي نعم. هي أسئلة مشتركة في الشعب الثلاث بالنسبة للشعب م. العلمية لديها فقط البناء الفكري وبناء اللغة نعم الشعب العلمية على... آه نعم يتحصل م. على نقطة عشرون نعم إذن أما في ما يخص الشعب الأدبية واللغات لديهم التقويم النقدي نعم. التقويم النقدي عليه أربعة إذا فبالتالي التقويم النقدي كما قدمت ال يعني المخطط التوضيحي من خلال المخطط التوضيحي يمكن الاجابه عنه مم. يعني المخطط التوضيحي التي قدمته يجيب عن في الاسئله البناء الفكري وبعض اسئله البناء اللغوي كما راينا الحقل الدلالي نعم وايضا ما يخص التقويم النقدي يعني كلا المراحل يعني كلا المراحل الثلاث كلا نعم. البناءات الثلاث اذا الان ساختصر الحديث حول الاساليب البلاغيه نعم في الاساليب البلاغيه لدينا الاسلوب الخبري ولدينا الاسلوب الانشائي 
أسلوب إنشائي يتمحور حول نوعين طلبي وغير طلبي آه. فالطلبي والغير طلبي لدينا مجموعة من السياق تتمثل في الجانب الطلبي لدينا مثلا الأمر النهي الاستفهام النداء والثمن فيما يخص الغير الطلبي لدينا المدح والذم التعجب مثلا في المدح نجد صيغتان نعمة وحبذا أما في الذم نجد مثلا بئس ولا حبذا آه. إجابة كيف تكون؟ عندما يجيب مثلا يعطيه إجابة تتمحور حول ما يخص السؤال من الأسئلة ما نوع الأسلوب في البيت الثاني مثلا ويكون أسلوب إنشائي يقول أسلوب إنشائي طلبي صيغته مثلا الأمر غرضه حسب الغرض لا يكون هناك ملاحظة الكثير يكتب توضيح المعنى وتقويته خطأ الغرض هي الفائدة من هذا النص أو الغاية من هذا البيت الشعري إذ لم يقل له ما الأسلوب الغالب على النص نعم. عندما حدد له البيت تقوية المعنى أصبحت جملة شائعة يعني نعم. خلاص يكتبها في الصور البيانية وفي الأسلوب هذا خطأ كأنها الصور لازمة. البيانية لديها كل صورة من كناية من مثلا استعارة بنوعها لدي كل صورة لها يعني بلغتها أكيد. الخاصة نعم. نذهب إلى الأسلوب الخبري أيضا نعرف بأن الأسلوب الخبري لدينا أيضا نوعين آه، ثلاث أنواع عفوا ابتدائي طلبي وإنكاري نحدد نوع الأسلوب الخبري من خلال المؤكدات إذا ابتدائي هو خال من المؤكدات خال من المؤكدات طلبي يحتوي على مؤكد واحد فقط والإنكاري أكثر من مؤكد الآن أكرر كلمة مؤكدات ما هم هذان أو هؤلاء المؤكدات التي نعتمدها في الأسلوب الخبري مثلا لدينا قد لدينا توكيد المعنوي تكرار يعني توكيد اللفظي إذا لدينا مثلا إن أن إذا هذه مجموعة من أدوات التوكيد أيضا نرى الغرض حسب دائما السياق حسب لا. السياق ننتقل الآن إلى إعطائكم سر بلاغة لكل صورة بياني نذكر مستمعينا أو التلاميذ المتابعين لهذا العدد أنه بإمكانهم التواصل مع الأستاذة لطرح أي تساؤل يتعلق بمادة الأدب العربي من خلال أرقامنا الهاتفية 0841-41-18 أو 0841-41-17-17 بالنسبة لأول متصلة كانت طرحت إشكالية السرعة في الكتابة كما قلنا لها أنه الفيديو راح يبقى في صفحة إذاعة سعيدة ومديرية التربية وبإمكانها إعادة الدرس من جديد والمتابعة من جديد إذا سر بلاغة الصور البيانية نستهل مثلا بالتشبيه التشبيه وأنواعه يعني أنكم تطرقتم لكل أنواع التشبيه من تشبيه تام مؤكد ومجمل تشبيه بليغ تشبيه تمثيلي وضمني إذا سر بلاغته ما هي؟ هي توضيح المعنى وتقريب الصورة إلى ذهن القارئ هذه سر بلاغة التشبيه وأنواعه نذهب الآن إلى الكناية الكناية نقول إما توضيح المعنى وتجسيده أو نقول توضيح المعنى وتشخيصه 
ماذا نقول متى نقول تشخيصه عندما يعني يتمثل في شخص في إنسان إذا مثلا نقول الفتاة نؤم الضحى إذا هنا كناية عن صفة الكسل إذا فهنا نقول توضيح المعنى هو تشسيده إذا ننتقل الآن إلى الاستعارة الاستعارة بنوعيها يعني المكنية أو التصريحية إذا هنا دائما نحافظ على كلمة توضيح المعنى وتقريب توضيح المعنى وتصويره تصويرا حسيا أو هناك من يقول ونقله من صورة معنوية إلى صورة محسوسة أو من صورة مادية إلى صورة محسوسة أيضا لدينا ما يخص المجاز المرسل إذا مجاز المرسل هو توضيح المعنى وتقويته مع المبالغة والإيجاز والإيجاز إذا هذه بالنسبة للصور البيانية يعني لا نحافظ على مصطلح واحد ونصبه في كل الصور وإنما نقوم بإدراج كل صورة لها ما يخصها من بلاغة يعني سر بلاغتها أو أثرها في المعنى إذا هذه هي الصور الموجودة فيما يخص يعني البرنامج إذا أستاذة أشكرك على كل ما قدمت من توضيحات أتمنى فقط أن يستفيد التلاميذ من كل هذه الإيضاحات كلمة الختامية اللي توجهها لأبنائك التلاميذ اللي يسمعوا فيك ختاما أتمنى لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله والعمل الآن والاجتهاد وعدم الفشل يعني هناك من استهل بالاجتهاد منذ البداية وعندما يأتي الآن يقوم بالتخاذل والشعور بالفشل والتعب وما الى ذلك اذا بقي لهم شهران اذا يمكن زالت فرصه للمراجعه مازال هناك فرصه أكيد. للمراجعه والاستيعاب والعمل لا. وانصحهم الان في حل المواضيع يعني, يعني فتره مهما كانت المواضيع اذا عليهم حل المواضيع لحد سيدرك ما هو يعني ما هو المواطن التي تمكن منها وما هي المواطن التي لم يتمكن منها مواطن الضعف والقوة بالنسبة للتلاميذ نعم. نعم. أقول لك يعني الكثير من التعليقات في صفحة التواصل الاجتماعي قالوا ربي يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله ربي إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك كل ما قدمتي لك ولكل أساتذة اللي ساهموا في إنجاح هذا البرنامج إذا الأستاذة أبو كعبان ابتسام من ثانوية صغير عيسى شكرا جزيلا لك سيكون لنا موعد خلال الساعة الثانية بحول الله مع مادة اللغة الإنجليزية ابقوا معنا ولا تغيروا لا الموجة ولا الصفحة موجة إذاعة سعيدة الجهوية وصفحة إذاعة سعيدة الجهوية برفقة أيضا صفحة مديرية التربية
إذاعة الجزائر من سعيدة موجز الأخبار موجز الثالثة يقدمه لكم عبد القادر عماري وكذلك بهيجة مستمعي الرفاضي مرحبا وأهلا بكم بداية أكد وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود من برج بوعريريج أن الجهات المختصة بشرت تحقيقا من خلال وكيل الجمهورية لمعرفة أسباب وقوع حادث انفجار الغاز بالمنزل العائلي الخميس الماضي بحي خمسة جويلية بهذه المدينة وأوضح الوزير أنه سيتم تبليغ الرأي العام بنتائج هذا التحقيق مضيفا أنه يتعين على كل شخص تحمل مسؤوليته سواء كان مسؤولا أو مواطنا لتفادي مثل هذه الحوادث دعا مدير الشؤون الدينية لولاية سعيد المواطنين إلى المساهمة في دعم العائلات المحتاجة بالمساعدات الغذائية خلال شهر رمضان وأشار أن مساجد الولاية تتولى عمليات الجمع والتوزيع ضمانا لوصول هذه المساعدات إلى مستحقها أكدت مديرية الصناعة والمناجم أنه تم منح رخص استثنائية ورفع التجميد عن ستة مشاريع استثمارية لولاية أو بولاية سعيدة في طار الإجراءات الجديدة الرامية إلى مرافقة المشاريع العالقة بمختلف ولايات الوطن. المشاريع التي دخلت حيز النشاط تمثلت في مركب لتغذية الأنعام، مطاحن ووحدة للتخزين وبيع للمواد البناء. إحياء لليالي شهر رمضان وتطبيقا للبرنامج الخاص بالشهر الفضيل تنظم دار الشباب عبر رمضان مجموعة من النشاطات الفنية والمسابقات الدينية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة ديوان مؤسسة الشباب فعاليات هذا البرنامج تنطلق اليوم بنشاط تقدمه قافلة التنشيط الجواري للبلديات وهذا ببلدية سيدي بوبكر ختم هذا الموجز نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء مع موبيليس واتصالات الجزائر اطلعوا على احوال الطقس اتصالات الجزائر دائما اقرب نمر مستمعينا الافاضل الى اطلاله على صفحه احوال الطقس لهذه الامسيه من يوم السبت التاسع من افريل 2022 ميلادي الموافق للثامني رمضان 1443 هجري تبقى الاجواء صحوه مشمسه على العموم درجه الحراره تتراوح ما بين 20 درجه كاقصى درجه و7 درجات كادنى درجه الرطوبه تقدر ب27% رؤيه تقدر ب12 كيلومتر الرياح تقدر ب16 كيلومتر في الساعه هذا والله اعلم اطلعتم على احوال الطقس مع موبيليس واتصالات الجزائر اتصالات الجزائر دائما اقرب يا شده فضله والرجاء فيا غير ومحايل يا المؤمن يا صبر والصبر مفتاح البيبان يا شده فضله والرجاء فيا غير ومحايل
متوكه ان قلبي يزيل جراحه واجي تويني من لمحان الشدف الله والرجاء في غير ومحال المؤمن يصبر والصبر مفتاح البيبان يا سامع لي لا تكون شي مثلي غفلان دير في الدنيا حسابك لا تولي ندمان الشدف الله والرجاء في غير ومحال برضاهم يا رب الرحمن الشدف الله والرجاء في غير ومحال المؤمن يصبر والصبر مفتاح البيبان عليم قيت شفايا من فرقتهم مستمعينا الافاضل لازلتم في الاستماع الى اثير راديو سعيدة ونمر الى الجزء الثاني من برنامج اثاق تربوية ومع دروس دعم في مادة الانجليزية رفقة عبد القادر عماري متابعة طيبة نرجوها لكم آفاق تربوية فضاء أثيري يتابع مستجدات قطاع التربية ويرصد انشغالات الأسرة التربوية واهتماماتها آفاق تربوية مع عبد القادر عماري إذا مستمعي الأفاضل نحييكم من جديد ونتواصل دائما معكم في رحاب برنامج آفاق تربوية هذه السلسلة الممتدة إلى غاية شهر جوان بحول الله دروس دعم للتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة الدراسية سواء شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط قدمنا أو قدمت لنا الأستاذ أبو كعبان ابتسام درسا في أو في الأدب العربي وفي الساعة الثانية سنلتقي مع الأستاذ بالليل عبد الهادي أستاذ مادة اللغة الإنجليزية بثانوية العابدين محمد مرحبا وشكرا على الحضور وتلبية هذه الدعوة ماذا ستقدم لنا اليوم أستاذ؟ إن شاء الله سنقدم الاخطاء الشائعه وكيفية التعامل مع الموضوع البكالوريا في ماده التعامل مع الاسئله في ماده اللغه نذكر فقط ان الطور الثانوي طور الثانوي طور الثانوي نعم وكل الشعب وكل الشعوب والادبيه نعم وراح يرافقك ايضا الاستاذ الحاضر معنا هنا الاستاذ بنور شيخ ابراهيم بولونوار بولونوار شيخ ابراهيم مرحبا بك وايضا راح ترافق الاستاذ بالليل عبد الهادي في تقديم هذا الدرس اذا نخلي لك المجال راح تستعين ايضا بالصبوره وايضا بال 13 نعم تفضل استاذ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سو جود مورنينغ دير لانرز جود مورنينغ دير فولوورز سو وي ار جوينغ تو ديل ويز باك اكزام سابجكت and uh, we are going or, or, or I'm going to give you some techniques to deal with the questions or to how, how uh, you understand the question well. So uh, in first, uh, before the subject, I'm going to talk about the choice. How, how, do, how, how do you choose your subject? In first, uh, you have to choose the subject that you find easy or uh, it means that the subject that you you uh, you find the words or the vocabulary very easy so this is the subject that you have to choose and after that so you have uh, uh, plenty of time to choose and after when you choose the subject you go directly to the questions so uh, first, first of all, you have to read uh, the question before you read the text. So the questions, why you read the question, it's uh, just in order to uh, end the line or to pick uh, the repeated words or uh, the key words. So for example, in here, we have a text or a back exam of uh, 
2020, I think, uh, is talking about malnutrition. So uh, before you read the text, you start, you start to read the questions. For example, here we have undernutrition. The, the first question say whether the following the following sentences are true or false. Okay? Then you read the question and you start to underline the repeated words. يعني بالعربية الكلمات اللي يكونوا متعودين الكلمات اللي يتعودوا بزاف هما الكلمات المفتاحية. هنا مثلا كي نقرو يعني بلا ما نفهمو without understanding just we underline the repeated words. We have for example the first one there are more over white people than under white ones malnutrition and we have malnutrition and uh, yes you move to the second question malnutrition has deadly the problem of malnutrition yes uh, the third question which three forms of malnutrition how can we uh, uh, yes about malnutrition so in here the malnutrition is the repeated word so malnutrition is the k word of the the text so in here we have already a general idea or, or we have an idea about the text so before we read so we have already an idea that the text is talking about malnutrition okay so malnutrition نجيهم واعره هذه الكلمه ولا اي كلمه تكون واعره مثلا بيكون ما تكونش فايته عليهم so we try to divide the word مثلا malnutrition نقسموها جي مال وحدها and nutrition وحدها دونك هنا تنجم تبان شويه to be clear دونك nutrition هي تغذيه مال it's like french هي سي مال سوء ولا سيء دونك سوء التغذيه دونك now we have uh, almost understand the general idea of the text now after that we move to how to deal with uh, with each question the first question uh, you will find sometimes the question of say whether the following sentences are true or false or sometimes you will find uh, the text is taken from and they give you uh, choices to choose if the text is if the text is taken from a website from a book from a newspaper magazine. yes a, a magazine also thank you so uh, in here how to know there is here a source Th this is the source adapted from the www.globalcause.co and uk so uh, the 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 source can help you to to determine uh, the type of the text or uh, the text is taken from according to the source yes according to the source so if you find for example here the whole date and the name of the newspaper for example you find uh, Saturday uh, the 9th of April 2020 or 22 in here this is a newspaper and a book uh, when we have a book so we, you will find uh, the the page of the book or the author's name يعني تلقى اسم الكاتب وتلقى الصفحة yes رقم الصفحة رقم الصفحة هو اللي دائما تلقاه دي فوا ما تلقاش الاسم تاع الكاتب بصح رقم الصفحة دائما تلقى رقم الصفحة ولا تلقى من الصفحة إلى من إلى from to okay so this is uh, uh, this is the common uh, question after or or you, you will find also this question اللي هي تاع true or false كاع الناس تعرفها sometimes you go to come say whether the following sentences are true or false and correct the false one so you you be careful you have to read the question well تقرو لا كيستيون غايا باش تعرفوا الا تنجموا تكوريجوا لا كيستيون تكوريجوا الخطا ولا لا بون اذا كانت ترو يو دونت هاف تو كوريكت ات باسكو راه ديجا صح اذا كانت فولس يو هاف تو كوريكت ات فروم ذا تكست از اكوردينغ تو ذا تكست 
this so is, this is the way they have to deal with this uh, yes with, with this kind of question yes the first question here uh, true or false after uh, there is uh, another uh, another technique to uh, answer this kind of question so uh, you have to 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 look to the keywords in each uh, in each sentence or in each statement and you take it as it is and you compare it in the text with uh, uh, with the sentence given in the text and you compare the meaning if the meaning are the same or have the same meaning so it's true if if they don't so uh, it is false يعني so they, they have to scan the text yes of course to scheme yes yes you have to scheme the text and you compare you compare between the sentence given in the question and the sentence or the statement given in the text yes Donc true. Ida kanu mishi kif kif. Donc false. Ki gulak correct the false one. Gadi correcti ha me text. Yani and we can l l l l khata hadak hadak hadik tiktiba. You write the sentence from the text, the part from the text. Then identify the second question. Identify the paragraph in which the following ideas are mentioned. So here. In this kind of question, you have to uh, identify. Uh, so a lot of students, or some of the students, they don't understand this type of question, and they they answer uh, uh, questions as uh, writing sentences or statements. No, in here you have to write or to mention only the paragraph. مثلاً هنا for example, malnutrition has deadly consequences. هنا تكتب only paragraph like this كما هكا نكتبوها وتقول paragraph 1 ولا 2 ولا 3 so this is هذه معناتها paragraph تقول in paragraph 1 هنا يارك جاوبت على هذا السؤال بلا ما تكتب بزاف you don't write uh, the sentences and in here you are going to uh, find the uh, the keyword Matalan, for example, we have deadly. Malnutrition has deadly consequences. Look at how so the keyword when he al kilma limin hadu mutkora of text. So we scheme also, we scheme the text, and we are going to find it in here. For example, uh, among children under five, and yes, these deaths often occur in low and middle income. Don't hana. مادام مذكورة death وهنا مذكورة deadly دونك هنا راها مذكورة في الباراغراف ونحسبو غير بشوية باراغراف 1 باراغراف 2 باراغراف 3 so we write in paragraph 3 so هنا يعني the solution is is the keyword اللي تعرف the keyword and also the second yeah the sentence we do the same thing and we scan the text and we compare and we find the keywords. Also, yes, uh, the, the, the very important uh, part in, in the comprehension is answering the question. In answering the question, you have to read uh, the question well. You read it and you reread re it well okay, yes. and yes, and carefully. So uh, you have to focus first in the if the question is a, is a WH question or yes or no question. If you can't type the WH, let's call it WH. Lihuma, what, who, why, how, and you get questions. Lihum the WH question. And yes or no question, they mean type the auxiliary. Type the auxiliary. Example, do, do, will, is. Will I have? Okay. Have you? Do you? Is and the answer to her. The answer to her. Yes or yes no. Or no. And I had him saying her yes or no question because the answer it will be yes or no. So uh, in here we don't have a yes or no question. We have only W H question. So in here, uh, uh, 
the solution or the technique to answer this this kind or this type of question, you have to uh, to pick up also the keywords. And in how to do it, the keywords are and we go to the text and we have to understand this wh question هنا for example we have why دونك اللي قلنا اللي قلنا تكون تعرف ش هي why دونك why هي علاش دونك the answer غادي تكون because تكون because ولا for okay هنا which دونك which اللي تعرف ش معناتها which is the same like what كيما what هنا how اللي تعرف ش معناتها how اللي هي كيف okay and when you understand this so now uh, now it's easy to to answer and you go directly and you do the same thing in here and here you search yes. for the keyword yes you search text. for the keyword and you compare it in the text then you underline it after you answer your uh, question yes uh, after find what or who the underlined words in the text refer so in this question for those who don't who don't understand this kind of question you go directly to refer شوفوا غير هاد الكلمه تاع refer معناتها بلي reference word شاي reference word تعود وعلى yes على واش تعود هذه الكلمه دونك هنا يعطونا the word ويقول لك in which paragraph you find it for example they the paragraph 2 yes we go بس بو باراغراف غي بشويه باش ما نغلطوش باراغراف 1 2 ها هي تلقوهم سطرين عليها and you find it with a bold and underlined uh, in here <coughs> the technique to answer this question is uh, to read the whole sentence تحوس على الجمله مين بدات the whole sentence so the whole sentence ها هي millions of people so you start from here till the end باش نجم تعرف this word it refers to home okay we take this example so we read millions of people are suffering from different forms of malnutrition in fact 1.9 billion adults are suffering from uh, suffering from overweight overweight or obese while 462 million are underweight among children uh, uh, 52 million under fives are suffering from wasting where they have a low weight for height so in here they uh, you have to understand that they it refers to a plural and in here they تعود على على جمع مدام راح they دونك غادي تعود على جمع هنا تقلع عليك شوية و مو اللي تحوس على حاجة تاع جمع and Yes, yet if you had S flafa, you can use the swallah. Matalan Guru children, Matalan Guru Muhammad and Amina. Look, it's a plural. So in here, they, Mr. Brunoa, can you tell me they, it refers to whom? The technique in here, we should look before the mention of they. Yes, of course. And then we have to decide. So in here, we have three sentences, millions of people. Mm -hmm. And we have 1.9 billion, mm -hmm. in fact, and we have among children. Yes, these are the 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 so plural. So in here, I think that among children is the referred uh, the referred word, which uh, which is equivalent to they. Yes. Children. Yes. Children, excellent. So children, they it refers to children, uh, exactly, children, among because children. It is, it is plural. Yes. علاش باسكو children راها ديجا في البلوغيال السينغلا تاعها هو child في البلوغيال نقولو children and we can't we can't mention other words because they are in different sentences yes, we have the full stop yes of course yes. يعني عند full stop تبدا the, 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 the next sentence ولا the new sentence with, yes. with a new idea so so this is the technique how to uh, answer or how to deal with uh, the reference words in here also we have these uh, deaths and we have where for example where now where now where bainably it will be a place yes because we have where where it's out a plaza he will when when it refers talking to about time. yes it's we are talking about time he will who 
So who it refers to? A, a person. person. Okay. So uh, at least you have to understand uh, this. After we move to uh, to the next. Yes. Nice. So the second part it is uh, the text exploration, and uh, uh, the question in here are the same questions as in uh, any back exams. Just uh, we have a different uh, vocabulary. So the first question is match the following words with their corresponding definition. Not had the part of lexic. So lexic, you you are going to find synonyms, opposites, and this one. Now you talk uh, one word, and you are going to find the definition of each word. Uh, so in here, there is no technique to uh, to deal with this question. Just you have to be uh, smart. Yes, you have to be smart in uh, in matching each word to its uh, uh, definition. Uh, for example, in here, the first word is malnutrition and wasting, and we have awareness. Malnutrition, the state of being conscious of something, deficiency in quality and or quantity of food, and disease causing a person to gradually become thin and weak. and weak. Okay, so malnutrition, malnutrition is the deficiency in quality or quantity of food because we have food yes. and we have nutrition yes excellent so now we match food with nutrition don't be in a belief mal it means that uh, something bad has a machine so look madame can not deficiency yes not for in quality, quality and quantity and quantity and if the quality of the quantity don't uh, wasting uh, is a disease uh, causing a person to gradually become thin and weak. Lihia, the word is Nahafa. Nahafa, yes. In Arabic, Nahafa. So awareness, the state of being conscious of th of, of something. something. Yes. Yes. Uh, you have donc aware, conscious. Donc madame came a conscious donc aware the soha directement. Okay. So after we have uh, uh, a question of grammar. Or a grammar question, ask questions which the underlying words answer. So in grammar, uh, in general, the questions of grammar, you have to to know in which lesson the question is asked. يعني في في الجرامر كل سؤال نعرفه على وش من درس راح يحكي. For example, إلا تعرفنا providing that, donc the, the the lesson is talking about the course or the lesson. Of condition, yeah. that are not such that. Look, the lesson. Uh, the question is talking about the lesson of uh, expressing result. يعني على حساب ال question, نقدر نعرف وين هو الدرس. So this is first. And grammar. The grammar is a pack of rules. You have to apply them. The grammar is is very easy. You you take the rule and or the form and you apply it. So in here, asking question, people became obese because of over eating. Overeating. Low intake of vitamins can cause malnutrition. So uh, in here, in this lesson, uh, we are going to ask the question to the underlined uh, words. For example, you hide it and you read your sentence. People became obese. Not the question. So I the question. Madam Kaina, because so so the question will be why? Why? Wh question. Yes. I think Why? So the first thing we have to put why. Yes. Why? This is the first step. Okay. Donc, Madam Kaina, because we have four, we have two. I think why and if you add not cause let's go add purpose we are going to uh, uh, to put the WH question why and after you are going to we need a verb. yes yes we need the uh, we need the form of form. asking a question yeah don't the form chat good it's the WH question plus auxiliary 
plus uh, the subject and plus the verb okay كيكون عندنا كيكون عندنا the auxiliary يعني الاوكسيلير كيكون كاين في الـ في السنتنس يعني غير هو نخدموا به yes. كي ما يكونش كاين we have to create an auxiliary اللي هو دو اوكي ذا فيرب تو دو يس هنا بيبول بيكيم اوبيز بيكوز اوف اوفر ايتين دونك هنايا ما كانش اوكسيلير الاوكسيلير غادي يكون هاف ولا uh, ولا هاز وغادي يكون فيرب تو بي وغادي يكون مادرز شود كود اند اذرز دونك هنايا دو دونك سوا نديرو دو سوا نديرو ديد سوا نديرو داز وين تنديرو دو وين تنديرو ديد وين تنديرو داز اوكي دونك نديرو دو كيكون نديرو دو اند داز وين ذا سنتنس از ان بريزنت باش نعرفوها بلي بريزنت نحوسو على ذا فير عندنا بيبول بيكام دونك هنايا ماشي بيكام She has become. Don't Madame become. Don't uh, the verb is in present. So I've been doing yeah do yeah does. So Winston did do and Winston did does. Did do kit kun singular. Yes. Plural. Kit kun. Uh, they. We. You. And others. And did do. Plural. Yes. And did do does. Ma he. شي يس شي نورمالمون هادي خير نعرفو يعني بالعكس كي تكون نديرو داز كي تكون شي هي اند ات كي تكون كي تكون ماشي هي اند شي اند ات الباقي كاع نديرو بدو سو so, نقولو واي دو واش بيبول يس هنا شا عندنا عندنا سابجكت اوكي هذا Auxiliar, auxiliary, and the WH question. We let the verb as it is. Yes, and yes, and we have to take the verb in its form. Yeah. In its form. Alash, because we had now just do the auxiliar. He will lead the question. Yes. And he will lead the sentence. He will lead the question. So we put the verb in the infinitive form without to. So why do people become? Yes, become. Obes. Obes. Don't forget, become is the verb. Obes is the object. So uh, uh, this this question, uh, there is uh, or there are uh, a lot of techniques, but we don't have enough time to explain all uh, the cases. Yes, all yes. the cases. So after. We move to to the phonetic or to the phonology uh, question. It's about sounds. Okay, so in here you are going to find uh, classify the following words according to the pronunciation of the final e d or final s, or you are going to find uh, put the stress on the following words. Okay, so all these are very easy, and you have some rules. To, you have to learn them by heart. For example, here, أنا عدنا قواعد نحفظهم. كيما في final ed. قال مثلاً مع two and two and eight. مع eight شنديرو. مع two شارين ديرو. مع two شنديرو. Okay. So نحوس على هاد الحرف اللي يكون قبل ed. اللي هو هنا مثلاً عدنا raised. So the sound is z. ماشي s. هي مكتوبة s بصح. شوفوها z. دوك نحوس على z. زو اسكو تجي مع ت ولا مع د ولا مع ايد اوكي سو وي سي ريزد اند ايراديكيتيد دوك عندنا هنا تي نحوسو عليها الى تجي مع ايد ولا د ولا ت اند وي هاف لينكد اند وي هاف اوكيرد اوكي سو هنايا عندنا في الكور ديجا نديرو نعطوهم كاين ان طابلو هكا فيه مع ت كاين ليست ومع دو كاين ليست ومع ايت كاين ليست كيما كاين مع زو اند ذا ستريس كويشن سو ذا نيكست از ريوردر ذا فولوينغ سنتنس تو جيت ا كوهيرنت باراجراف هنايا ان ذيس كويشن يو هاف تو ريد اول ذا سنتنس هذا ريوردر ذا كويشن ذيس كويشن 
is in the part two. It is not the same like a reorder in the part one. Uh, when the question reorder in the part one is talking about the IDs, you, you are going to reorder the IDs according to the text. You need the comprehension and the alaqa with text. And the next part, and the uh, alaqa with text. And now you are going to read all the sentences. sentences. Why? To uh, understand the general idea and to find. Because this is a paragraph. And I'm going to read it. I'm going to read it. I'm to read it. I'm going to read it. استاذ نخلوك ترتاح شويه تاخذ نفس شويه ومن بعد رايحين نرجعوا حتى تكمل الدرس هذا اللي تقدم فيه او ربما الحل لشهاده بكالوريا هذا شهاده بكالوريا نموذج لشهاده بكالوريا نعم اذا مستمعي يا فاضل سنتوقف للحظات بعد ذلك سنعود ونواصل ما تبقى من هذا الدرس للاستاذ بليل عبد الهادي من ثانويه العابدين محمد اذكر انه بامكانكم ايضا التواصل معنا من خلال ارقامنا الهاتفيه 048 41 18 18 048 41 17 17 مستمعي الافاضل نعود باسماع حضراتكم ونتواصل معكم دائما في رحاب برنامج افاق تربويه في هذا الفضاء الزمني المخصص لتقديم نصائح وارشادات حلول لتمارين دروس لفائده التلاميذ المقبلين على شهاده البكالوريا وحتى شهاده التعليم المتوسط في هذه الاثناء معي الاستاذ بليل عبد الهادي الذي كان يقدم ربما درس في مادة اللغة الإنجليزية تفضل أستاذ تركنا كترتاح لدقيقتين تفضل وأكمل ما تبقى من هذا الدرس هنا قلنا reorder في second part it is not the same like reorder in the first part reorder in the first part in the comprehension uh, it has a relationship with the text, with the comprehension of the text, and the order here uh, is uh, it is independent from the text. So you have uh, to read all the sentences to understand the general idea or to have the general idea. Then you have to pick up uh, the topic sentence and you start with it. And also there are things that uh, helps you or help you to to deal with it uh, in here we have uh, the capital letter and uh, we have small the, yeah, the small letter and uh, the, the the punctuations uh, for example when when you find uh, a comma and I'm his cana you know moon so I know it's going to be comma don't make them to gain a comma don't for sure my radish con capital letter more 
هذه تكون small letter and we uh, كي تكون capital letter هذه يا تكون هي الأولى in the first ولا تكون after a full stop yeah. okay so هنا أموات نجم تعاونكم باش تعرفوا باللي هذه unless غادي تجي مع هذه direct يعني بلا ما تبدو تخمو باسكو هنا كاع فيهم full stop full stop and full stop دونك unless غادي يجي direct تما and we are going to read هنا لقنا شوية الفهم باش نعرفوا وين راها او وير از ذا توبيك سنتنس التوبيك سنتنس هي uh, uh, هي اتس لايك ان انتروداكشن هي مقدمه اللي تقدم لنا هذا الباراجراف اوكي اند اولسو اف سيد اي اي وود تو ريبيت ذات ذا بانكتويشن اللي هما النقطه ذا فول ستوب ذا كاما ذا سيمي كالن اند ذا كابيتال لاتر ذا سمول لاتر ات كان هيلب يو to uh, deal with this uh, type of question yes يعني اذا كانت كابيتال لاتر غادي نبدو بها دونك كيما هنا مثلا اليس ما غاديش تكون هي الاولى يس اتس سمول لاتر دونك غادي تعاوننا يبقوا لنا ثلاثه من بعد هنا كيما قلنا هنا هنا كاينه كاما دونك هذه غادي تجي مورا هذه يبقوا لنا 3 سنتنسز يعني نقعدوا نقصوا على رواحنا الحالات الكيسز اند افتر ذير از Okay, uh, we have the part two. Part two, here written expression. Written expression, we can't talk uh, about how to deal with the written expression because well, we don't have enough time to deal with all uh, uh, this part. So in here, just you have to know that, uh, that you have two topics. The topic one is related to the, uh, to the text. يعني توبيك 1 عندها علاقه بالنص اذا في النص حكاو على فود اند دوك الباراجراف غادي تكون على فود اذا حكاو على ايثكس الباراجراف هذه غادي تكون على ايثكس اند توبيك 2 اللي يكون ديفرنت فروم انذر يونيت يعني توبيك 2 دائما يكون من يونيت واحد اخرى اند ذيس ذا توبيك 1 دائما يكون سيمي جايدد وهذا يكون فري شنو معناتها سيمي جايدد يعني يعطوكم سوم نوتس وهذوك النوتس يعاونوكم باش باش تكتبوا الباراجراف تاعكم اند يو ار اوبلايج تو فولو ذيس نوتس بالانس فود هيلثي هابيتس اند اكسرسايز نو جانك فود هادو اللي مادام مدوهم اللي تحكوا عليهم يس يو هاف تو منشن ذيم ان يور باراجراف سو باراجراف ان شاء الله الى زدنا درنا حصه وقت اخرى ولا نحكوا على باراجراف في 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 نهار واحد اخر ان شاء الله بيكوز وي دونت هاف تايم سو وي موف تو ذا نيكست تيكست يس يس سو ذا سيم ثينغ سو ذيس از ذا 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 سابجيكت نمبر 2 اند وي لوك دايركتلي تو ادابتد فروم اند وي سي ذا سورس هنا ذا سورس Yes, nice. Adapted from study mode, he says, money laundering by Michael, October 17th, 2011. Now the question, Marahash Kaina, the text is taken from. Donc, Maradish n'répond to la question. So we go directly to the question in here. Is uh, write the letter that correspond to the answer. So this kind of question is the same uh, like like uh, true and false except we are going to fill the gaps and we have to choose we have to choose we have to choose three choices. choices and we have to choose the correct one or the right one now it's the same we have to uh, to look in the text the placement of the the, the sentence And we compare the meaning of the, the sentence given with the sentence in the text. Yeah. Yes. يعني نحكمو هاد الجملة وندو هاف تكست ونشوف. We have to compare. Yes, we have to compare. Then we move to the second. The same thing. We 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 pick up. We take the, the sentence and we compare it with uh, the, the sentence in the text. So it is. Uh, I've said. It is the same concept like uh, true or false question. In here, put the following ideas in 
the order they appear in the text هذه اللي كنت نحكي لكم عليها هنا هنا غادي ترتبوا بصح ماشي نرتبوا باش نديروا باراجراف نو وي ار جوين تو اوردر اكوردينغ تو ذا تيكست يعني يعني هنا غادي نديروا افكار اساسيه لكل فقره يعني هنا كيقول لك كولابوريشن نيسيسيتي تو فايت موني لاندرين يعني هذه الفكره ذيس ايديا وير از ات مانشن وير راهم تكون وي هاف تو لوك فور ات ان ذا تيكست يس وي هاف تو لوك فور ات ان ذا تيكست ودائما نخدموا ويز ذا كي وورد يعني هنا مادام ما تكون مثلا فايت مذكورة نيسيسيتي يس مذكورة كولابوريشن هادو نحوسوا عليهم عند وين لقينا واحدة كيفهم في التاكس دونك راهم تما يحكوا عليها اند تريكس يوز باي كريمينالز تو لاندر موني از ذا سيم ثينغ يعني كي نحكموا هاد الايديا وي تيك ات اند وي ريد ذا تاكس ولا وي سكيم ذا تاكس ذن وي كومبير نشوفوا اسكو ذا كي ووردز ار ذا سيم اور نوت من بعد نقولوا هنايا وي ساي اونلي هنايا نقولوا لايك ذيس كي نبغوا نحلوا بون سؤال زاوج من بعد نجو هنا مثلا نقولوا A نديروا هاك B C اند D وي دونت رايت سو ماتش وي دونت رايت سو ماتش يعني هاكا بريفلي اند مثلا قال A راها مذكورة هي الأولى يس هذه البي مذكورة الثالثة السي مذكورة الرابعة الدي مذكورة الزوجة this is just for example this is an example so in here ماشي شرط نقولوا in paragraph one no sometimes we find two ideas in the same paragraph يعني غادي نلقوا زوج أفكار في paragraph واحدة اوكي So we are not obliged to. يعني دفوي كلي دخ يقولك كيفش عطيني ربع أفكار وأنا وأنا عندي عيد ثلاثة على الباراجراف. Yeah. ذكر. تما قادر تكون فكرة ولا زوج أفكار في باراجراف واحدة. إحنا نقولوا باللي هذه الفكرة مراها هذه الفكرة. نقولوش هذه باراجراف وان هذه نو هذه فكرة مراها هذه مراها هذه. We are trying to order. Yes. This is this is the idea. We are going to order. يعني نرتبو واحدة ورا واحدة. Thank you. Then answer the following question according to the text. So we have already dealt with this one. هنا دي جهدرنا عليها. Except, except yes. قلنا الحاجة الأولى اللي نشوفوها اللي هي WH question or yes or no question. For example, in here, is money laundering Limited to one country. So, هنا this is yes or no question. خش راح بديا. The verb to be. To be. كي ما هدرنا قبيلة. قلنا ليب دو to be to have. The models. هادو قاعد نسموهم yes or no question. Donc, هنا كي is money laundering limited to one country? You are going to answer yes or no. And after that, you have to justify. Yes. إذا قالوا لكم justify if there is justify you have to justify from the text how to to justify you go to the text and you justify so is money laundering limited to one country we we, we see the text yes um, so the way criminal used to obtain money illegally um, where is it So money laundering operations cross both national and international lines. So can I keep going international? Let me keep going international. Same with her. With her, yeah. The world. Yes. All the world. Yes. All the world. So now is money laundering limited to one country? Now I'm going to ask you a country. One. So I'm going to say no. Can we do justification? Do we? We're going to tell you why. We're going to say why. نجو نكتبو هادي نكتبو money laundering operations cross both national and international lines and we stop we don't write so much نكتبو direct شرانا باغين you have to be concise and precise yes you precise and concise ما تكتبوش بزيد then the others how and what كيما تفاهمنا قلنا اللي تكون تعرف معنات how معنات when معنات where كيقولك where راح قاسد 
uh, place. place you look when the time and etc yes we move to <laughs> yes uh, so we have only already dealt with this one yes so here in the part two find in the text words or phrases that are closed in meaning to the following the synonyms the opposite the synonyms the synonym closest in meaning the synonym sometimes you so uh, there is a, a technique to uh, to find out your uh, words in the text now you talk for example the word to gain you look how in paragraph one okay in you go to the paragraph one you read it carefully and also there is uh, an important thing you have to uh, know in which part of speech is this word it is a verb it's a noun or it is an adjective Shahir. If they can verb, we are going to look for a verb. If they cannot noun, we are going to look for a noun. If they cannot adjective, we are going to look for an adjective. And it to gain how to let to uh 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 yes. Uh, also give the opposite of the following words keeping the same root. Uh, uh, this is not the opposite from the text it's the opposite and we keep the same root and you keep keeping the same root and that half of the nafs root nafs radical to keep the same word yes the same the word and we add something in to, order to make it yes opposite. in order to make uh, an opposite of the, this word so for example legitimate opposite to illegitimate and in the end I yes, and uh, we have appearance. We have successful. So successful, metal and successful, zido, and and successful, appearance, disappearance. This yes. So we keep the same the same root. يعني خلوها كما هي زيدو أبار هذه. Legitimate, and so this is it. Uh, the, the next one is grammar. And like you the question to grammar, uh, combine each pair of sentences with the connectors given between brackets, make changes where necessary. And that I'm provided that, what I'm such that. So, I'm had the core that provided that. And the core that such that. Donc, directly, through the course, I provided that to choose the rules likena fi, and you read the two clauses. I tell you, clause one and clause two. Tell them, and you know when here the jilula, when here the jizzauja, according to the meaning, and the same in here. Let the abla the meaning, and after we have the final S is a phonetic or a phonology question. Classify the following according to the pronunciation of the final S. The final S, uh, as we have uh, said before, that there is um, rules to yes, be applied. Yes, there is. There are rules to apply uh, uh, in order to to know the sound of each word. Okay, uh, so that's uh, that's all for today. Uh, I would thank you, uh, all dear followers. If you have any question or any comment. Uh, you have to ask. Then, uh, maybe in the end, we can give some advice. I mean, at the end, the presentation of the 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 اي انسان معرض لهذه الحاجه okay. يعني اي واحد اي انسان معرض للستريس 
ستريس وين تيكون يكون كيبغي يدير حاجه مهمه ولا مثلا تخاف ولا تنخلع ولا يعني هذا يعني حاجه طبيعيه يعني انسان باسكو كاين اللي يتقلق يقول لك انني مقلق يزيد يتقلق يقول كيفاش اني مقلق نو no, ستريس هو طبيعي هي حاجه طبيعيه نعم اي واحد اي واحد اي حاجه تبغي ديرها اكزام تبغي تفوت تبغي تقلع درسك يعني اي و... اي حاجه تبغي ديرها غادي يكون هذا ستريس دونك الطالب تاع البكالوريا اللي قلاه ما يتقلقش وقلاه يعرف بلي هذا الا امتحان يعني ما هيش حاجه كبيره هذا غير شعال من واحد دار شعال من الناس دارت الباك وشعال من واحد خسر وشعال من واحد ربح يعني الستريس غادي ينعكس عليه سلبيا اللي اذا كان عطاه فوق اللي عطاه فوق حقه يعني هو غادي يجي هذيك بيريود يحك ما يسري ساعه يخاف شويه ومن بعد يدخل في جو الامتحان ومن بعد يدخل في جو الامتحان اكيد انا الحاجه اللي اللي نقولها نقول لهم الروتين تاعهم ما يبدلوهش في الامتحان يعني هو اذا مثلا مداري ينوض ما يتقهواش ولا مداري يشرب غير كاس اتاي وخبز ياكل كيما مداري ياكل يعني ما يزيدش حاجه زياده ما ياكلش ما يبدلش الروتين تاعه كيما مداري كيما مداري في هذوك الايام باش ما باش ما كاش كاين اللي يزيد ماكله يقبضه وجاع ولا يعني ما يبدلش الروتين سواء في الاكل سواء آه ويرقد غايه يدم باسكو قله النوم دير ستريس اوتوماتيكمون نعم آه طيب في هذه الفتره تنصح تلاميذ الحل مواضيع السابقه لشهاده البكالوريا التمارين التطبيقيه لانه عنده اقل من شهرين على خاصه لي باك ميم لي باك بلون اللي يكملوا مع مع الباك يكملوا يحلوا لي باك كاع يشوفوا الباك بلون ويسيو في كل يونيت باسكو حنا كاين عندنا عندنا يونيت في كل يونيت يعرفوا الفوكابيلار كاع اللي في هذيك اليونيت يعني في, كل في كل وحده في كل وحده في كل وحده يعرفوا الفوكابيلار المفردات هكا يعرفوا المفردات باش يعاونوهم في ما تجيهمش حاجه جديده استاذ شاد تقول التلاميذ على الروتين اكسبريشن خاش عاده ما يتجنبوها كوم سي ما كانش ديزيش الروتين اكسبريشن انا نوصيهم انهم ما يحفظوش باسكو هذه ماهيش كاين غير القران اللي ينحفظ وينحط هنا كاين ستابس اللي قالهم وقت طويل اللي قالهم على الاقل ساعه وقت اخرى ولا باش بالك ان شاء الله في الصفحه ولا ولا نبرمجوا ساعه وقت اخرى نحكوا لهم على الديتاي تاع الروتين اكسبريشن اذا كان في امكانيه راح نشرحها اكثر ان شاء الله استاذ بلي العبد الهادي استاذ باللغه الانجليزيه بتنويه العابدين محمد شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات ربي يجعلها في الميزان الحسنات تاعك ان شاء الله استاذ ايضا بولنوار الشيخ ابراهيم ايضا شكرا جزيلا لك رفقت اليوم الاستاذ ونظن راح يكون لك ايضا في الطور المتوسط ايضا نصائح وارشادات وحل تمارين تقدمها لابنائنا المقبلين على امتحانات نهايه السنه الدراسيه شكرا لكل من تابعنا شكرا للفريق التقني العامل باذاعه سعيده الجهويه ياسين مصطفى سيد احمد شكرا ايضا للاستاذ خالد مكلف بالاعلام على مستوى مديريه التربيه اللي رافقنا منذ التحضيرات الاولى لهذا هذا البرنامج الموجه لفائده ابنائنا طبعا سنلتقي السبت القادم مع مواد اخرى في الطور الطور المتوسط ان شاء الله ونتمنى نتمنى ان تعمم الفائده على كل التلاميذ الفيديو راح يبقى ياسين في صفحه الإذاعة وصفحة مديرية التربية بإمكان الجميع الرجوع إلى هذا الفيديو في المواعيد القادمة هذه تحيات عبد القادر عماري يحييكم ميكروفونيا نلتقي بخير والسلام عليكم